Ikalima ng Enero, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkapakana kay Jesus sa Bethlehem sa Hudea sa panahon ni Haring Herodes, dumating sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Nagtanong sila, Nasaan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang pagsikat ng kanyang tala sa silangan at naparito kami para sambahin siya. At sinabi nila, Sa Bethlehem ng Huda, sapagat ito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupay ng Huda, hindi ikaw ang pinakaaba sa mga angkan ng Huda, sapagat sa iyo magmumula ang isang pinuno. Siya ang magiging pastol ng aking bayang Israel." Kaya lihim na tinawag ni Herodes ang mga pantas at hiningi sa kanila ang mga informasyon tungkol sa sumikat na tala. At sa kanila siya pinapunta sa Bethlehem at sinabi, Pumunta kayo at alamin ang tungkol sa bata. Pagkakita ninyo sa kanya, bumalik kayo sa akin para makapunta rin ako sa kanya at makasamba. Umalis sila pagkarinig nila sa hari. Nagpauna sa kanila ang tala na nakita nila sa silangan at tumigil ito sa itaas ng lugar na kinaroroonan ng sanggol. Labis na natuwa ang mga pantas nang makita nilang muli ang tala. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol kasama ni Mariang kanyang ina. Lumuhod sila at sumamba at binuksan ang kanilang mga mamahaling dala at hinandugan siya ng mga regalong ginto kamanyang at mira. At nag-iba sila ng daan pag uwi nila sa kanilang lupain dahil binilinan sila sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang ating mga handog. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol kasama ni Maria ang kanyang ina. Lumod sila at sumamba at binuksan ang kanilang mga mamahaling dala at hinandugan siya ng mga regalong ginto, kamanyang at mira. Mula sa silangan, may ilang pantas na dumayo sa Jerusalem upang sambahin ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Ginabayan sila ng isang tala na nagdala sa kanila sa kinaroroonan ng sanggol. Katuparan ito ng nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías, at sa mga salmo, kung saan nabanggit na darating ang takdang panahon at sasambahin ang lahat ng mga bansa at ng mga pinuno nito ang hari ng Israel. Nagdala din ang mga pantas ng mga handog na ginto, kamanyang at mira. Ayon kay San Ireneo, sumasagisag ang tatlong handog ng mga pantas sa misteryo ng salitang nagkatuwang tao. Sinasagisag ng ginto ang pagiging hari ni Yesus. Sinasagisag naman ng kamanyang na ginagamit sa pagsamba ang pagiging totoong Diyos ni Yesus. Ang pagiging totoong tao ni Yesus naman ang sinasagisag ng mira sapagat ginagamit itong pabango para sa bangkay ng mga yumao. Maganda rin ang pakahulugan na ibinigay ni San Gregorio Magno sa mga handog na ito. Ayon sa kanya, nagpapaalala ang tatlong handog sa mga bagay na dapat nating ialay sa Diyos araw-araw. Ginto ang sagisag ng karunungan na dapat nating pagyabungin at gamitin upang maging kaaya-aya tayo sa harap ng Diyos. Ang insenso naman, ang ating mga panalangin at pagsamba sa Diyos. Sinasagisag naman ng mira ang mga sakripisyo na ginagawa natin na tunay ding ikinalulugod ng Diyos. Tiyak na magdadala ng mga handog ang sino mang nais magbigay pugay sa isang hari. Ganoon mismo ang ginawa ng mga pantas. Kinilala nila ang batang si Yesus bilang hari kaya nagdala sila ng mga alay. 
inaanyayahan din ang bawat isa sa atin na mag-alay kay Jesus na ating hari, ang Diyos na nakipamuhay sa piling natin. Sikaping lumago sa karunungan, maging tapat sa pagsamba at gumawa ng mga makabuluhang sakripisyo. Ang mga ito ang pinakamainam na handog na may alay sa Emmanuel na ating hari.